ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நாம் இன்று சயின்டிபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஃபேக்ட் தமிழ் சேனல் சார்பாக குமரி தந்தை மார்ஷல் நேசமணி அவர்களின் வரலாற்றை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு முன்பாக எல்லோரும் சயின்டிபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஃபேக்ட் தமிழ் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணி அலர்ட் சேவையை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க குமரி தந்தை தென்னெல்லை காவலன் பெரியவர் மார்ஷல் என்றும் தமிழர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் மாமனிதர் நேசமணி அவர்களின் பிறந்த தினம் இன்று அவரை நினைவு கூறும் விதமாகவே இந்த தொகுப்பு ஜாதியாலும் மொழியாலும் திருவிதாங்கூர் கொச்சி மாநிலத்தால் பிற்படுத்தப்பட்ட நம் குமரியை மீட்டெடுத்து தமிழகத்துடன் இணைத்த பெருமை அவரையே சாரும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பள்ளியாடியில் திரு அப்பல்லோஸ் திருமதி ஞானம்மாள் தம்பதியினருக்கு மகனாக பிறந்த இவர் தன் பள்ளி படிப்பை பள்ளியாடி மற்றும் மாத்தாண்டத்தில் முடித்தார் பட்டக்கல்வியை மன்னர் கல்லூரி திருவனந்தபுரத்தில் முடித்த இவர் சிறிது காலம் உயர்நிலை பள்ளி கர்னூல் ஆந்திரா பிஷப் ஹீப்பர் உயர்நிலை பள்ளி திருச்சி மற்றும் ரட்சணிய சேனை பள்ளி திருவனந்தபுரத்திலும் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் பின்னர் சட்டப்படிப்பை அரசு சட்ட கல்லூரியில் முடித்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வழக்கறிஞர் ஆனார் சிறுவயது முதலே ஏற்ற தாழ்வுகளை விரும்பாத அவர் போராட்ட குணம் உடையவராய் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தான ஸ்ரீமூலம் சட்டசபை தேர்தலில் அப்போது கல்குளம் விளவங்கோடு இணைந்திருந்த தொகுதியில் பெரியவர் நேசமணி போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் அன்றைய காலகட்டத்தில் அரசுக்கு பலி செலுத்துபவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஓட்டுரிமை இருந்தது அதற்கு எதிராக அனைவருக்கும் ஓட்டுரிமை கேட்டு போராடினார் இந்திய தேசத்திற்கு விடுதலை கிடைத்த பின்னர் மன்னராட்சி ஒழிந்தது கன்னியாகுமரி முதல் காசர்கோடு வரையிலும் அகண்ட கேரள மாநிலம் உருவாக வேண்டும் என்று மலையாளத்தவர் கோரிக்கை எழுப்பினர் திரு கொச்சிவால் தமிழ் தலைவர்களும் திருவிதாங்கூர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தனர் அதில் முக்கிய பங்காற்றியவர் நேசமணி நம் வருங்கால சந்ததிகள் நலமுடனும் வளமுடனும் வாழ வேண்டுமாயின் நாம் தமிழகத்துடன் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு செப்டம்பர் எட்டில் சிவதானு பிள்ளை சிதம்பரம் பிள்ளை அப்துல் ரசாக் ஆகியோர் முன்னிலையில் திருவிதாங்கூர் தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸை ஆலன் மண்டபத்தில் வைத்து அரசியல் இயக்கமாக மாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு வரை திருவிதாங்கூர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவராகவும் பணியாற்றியவர் நேசமணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி ஆறில் திருவிதாங்கூர் ஆல்வாய் நகரில் நடைபெற்ற ஐக்கிய கேரளம் பற்றிய ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு நீங்களாக என திருத்தம் கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் ஐந்தில் தமிழ்நாட்டில் வட எல்லை மாநாட்டிலும் கலந்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் திருவிதாங்கூர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் நடத்திய போராட்டம் தீவிரமடைந்தது அப்போது திரு பட்டம் தானு பிள்ளை அடக்குமுறையை கட்டவிழ்த்து விட்டது புதுக்கடை பகுதியில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டது அகப்பட்டவர்களை எல்லாம் கைது செய்து சிறையில் அழைத்தனர் பல தலைவர்கள் திருநெல்வேலியில் தஞ்சம் புகுந்தனர் திருக்கொச்சி போலீசாரின் அடக்குமுறையை தொடர்ந்து அப்போது தமிழகத்தில் உள்ள பல தலைவர்கள் இங்கு வந்து நிலைமைகளை தெரிந்து கொள்ள திருக்கொச்சி அரசு தடை போட்டது இந்த வேளையில் பெரியார் ஈவேரா சென்னை மெரினா கடற்கரையில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தி அதில் திருக்கொச்சி வாழ் தமிழர்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருக்கும் அடக்குமுறையை உடனடியாக நிறுத்தாவிட்டால் தமிழகத்தில் வாழும் மலையாளிகளுக்கு அது தீங்காக முடியும் என்று முழங்கினார் பட்டம் தானு பிள்ளை அரசும் அடக்குமுறையை நிறுத்தியது கைது செய்யப்பட்டு காவலில் வாடியோரின் விடுதலைக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் வரை சென்று போராடியும் அடக்குமுறையால் அவதிப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிப்பதிலும் ஊரை விட்டு வெளியேறியவர் குடும்பத்தினருக்கு பொருளுதவி தந்து காப்பதிலும் பெரும் பங்காற்றியவர் நேசமணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து திருவிதாங்கூர் காங்கிரஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பெரியவர் நேசமணி நாடாளுமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து டிசம்பர் பதினான்கில் பேசிய தன் கன்னி பேச்சில் தொன்று தொட்டு தமிழர்கள் பெரும்பான்மையினராக வாழ்ந்து வரும் திருக்கொச்சியில் ஒன்பது தாலுகாக்களையும் சென்னை மாநிலத்துடன் இணைக்க வேண்டும் அவை தோவாளை அகஸ்தீஸ்வரம் கல்குளம் விளவங்கோடு நெய்யாற்றின்கரை தேவிகுளம் பீர்மேடு செங்கோட்டை மற்றும் சித்தூர் என்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்றில் குமரி மாவட்டம் தமிழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் 
டெல்லி மக்கள் சபைக்கு காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் திருநெல்வேலி ரயில் பாதையை கன்னியாகுமரியுடனும் மற்றும் திருவனந்தபுரம் ரயில் பாதையை கன்னியாகுமரியுடன் இணைக்கவும் குரல் கொடுத்தார் இவரது எழுபதாம் ஆண்டு நிறைவு விழா குமரி தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளாலும் கொண்டாடப்பட்டது திரு காமராஜ் அவர்கள் நேசமணி அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் திங்கள் ஒன்றாம் நாளில் இயற்கை எய்தினார் குமரி விடுதலைக்காக போராடிய பெரியவர் மார்ஷல் நேசமணி அவர்களின் நினைவாக நாகர்கோவில் பேருந்து நிலையம் மற்றும் போக்குவரத்து கழகம் ஆகியவற்றிற்கு அவர் பெயர் சூட்டப்பட்டது திங்கள் நகர் பூங்காவிற்கு அவர் பெயர் சூட்டப்பட்டது நாகர்கோவில் நகரில் அவருக்கு மணிமண்டபமும் கட்டப்பட்டது அவர் பிறந்த நட்டாலம் மண்ணில் அவருக்கு சிலை வைப்பதற்காக கல்வெட்டு மட்டும் நடப்பட்டுள்ளது சிலையை விரைவில் நிறுவ வேண்டும் என்பது மக்களின் நெடுநாள் கோரிக்கையாக உள்ளது இன்று குமரி மாவட்ட மக்கள் ஜாதி மத மொழி வேறுபாடின்றி வாழ அவர் ஒரு காரணம் என்றால் மிகையாகாது மீண்டும் உங்களை ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம்
இன்னும் அவங்க பேசுற மலையாளமும் கரெக்டா ஒரு மலையாளமா இருக்காது மலையாளம் கிடையாது அவங்கள சில சமயங்கள மலையாளம் படிக்க போர்ஸ் பண்ணிருப்பாங்களான்னு தெரியல ஆனா எனக்கு மொழிக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரா உள்ளதை விட ஒரு செப்பரேட் தமிழ் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் இல்ல இங்கேயும் சில காஸ்ட் சில அப்பர் காஸ்ட் வந்து எல்லாம் டாமினேட் பண்ணிருந்தாங்க மற்றவங்களுக்கு எங்கேயுமே போக முடியாது எதுவுமே அவங்க செய்ய முடியாது ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு கண்டிஷன் அது ஹிஸ்டரியில இங்க பார்த்தா கூட உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கும் கூட நமக்கு ஒருவேளை இவர் இல்லாம இருந்திருந்தா கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ளது மாதிரி ரெண்டு கப்பு மூணு கப்பு உள்ள டீ கடையில உள்ளது இன்னைக்கும் இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் நிச்சயமா அன்னைக்கு ஒழிச்சதுல கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அன்னைக்கே இல்லாம ஆக்கினதுல பெரிய பங்கு இவருக்கு தான் உண்டு நேசமணி வக்கீலுக்கு தான் உண்டு அப்ப அதனால அவரு மொழி வாரிய விட அந்த டவுன் ரோடன் ஒடுக்கப்பட்டவங்க காஸ்ட் பேசிஸ் அன்னை காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் நிறைய இருந்த காலம் இல்லையா அந்த காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு வேண்டிதான் அவர் பாடுபட்டாருனாக்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல அதுதான் அவர் பாடுபட்டார் மொழிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது மாதிரி எனக்கு தெரியல தெரியல அது நமக்கு ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் வரும்போது அவங்க அந்த டைம்ல நமக்கு இதை தான் அது பேச பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க தந்தாங்க இந்த பீரிமேடு அது திருப்பி அப்படி தந்திருந்தா கூட பீரிமேடும் தேவிகுளம் தந்திருக்கணுமே நமக்கு உள்ள பெரிய அந்த முல்லை பெரியாருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் அன்னைக்கே அவர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாரு பார்லமெண்ட்ல ஆக்சுவலா அன்னைக்கு வந்து முல்லை பெரியார் வழி இப்பவும் மதுரை வழி தான் இருந்தது இது வழி வழி கிடையாது மதுரையில் உள்ள ராஜா தான் அந்த இடத்த தேவிகுளமும் பீருமேடையும் அவருக்கு கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்தது அதெல்லாம் அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அன்னைக்கே பேசினார் ஆனா அவருக்கு தனி மனுஷனா இருந்து தானே அவரு இதை இதெல்லாம் சாதிச்சாரு அவருக்கு எந்த பேக்கிங்கும் கிடையாது அன்னைக்கு உள்ள மேஜர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் எந்த எந்த ஹெல்ப்புமே பண்ணல இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அவங்க சேர்ந்த பிறகும் உரிய இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அன்னைக்குள்ள கவர்மெண்ட் கூட அன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கலையே கொடுக்கலையே இல்லையா நல்ல ஆசிரியர்களுக்குள்ள அந்த சீனியார்ட்டி அப்படி நிறைய சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அன்னைக்கு இல்லாம இருந்து இல்லையா இவருக்கு கூட அன்னைக்கு தமிழ்நாடு அசம்பிளியில ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவா பிப்டி டூல இருந்து பிப்டி செவன் வரை இருந்தாரு அந்த டைம்ல அவருக்கு உள்ள அந்த ஒரு ஷேர் கொடுத்த மாதிரி நமக்கு இல்லையே அவர் ஃபார்ட்டி த்ரீல இருந்தே ட்ரிவாங்கூர் அசம்பிளியில மெம்பர் அதுக்கப்புறம் ட்ரிவாங்கூர் கொச்சின் அசம்பிளியில மெம்பர் அதுக்கப்புறவு ஃபர்ஸ்ட் பார்லமெண்ட்ல அவர் லோக்சபா எம்பி மெம்பரா இருந்தாரு பிறகு திருப்பி கிளியூர் கான்ஸ்டிடுவன்சியில இருந்து பிப்டி டூ டு பிப்டி செவன் இங்க அசம்பிளிக்கு அண்ணா போஸ்ட் ஆட்டு யாருமே அவர் என்னை கண்டஸ்ட் பண்ணல அவர் மாத்திரம் தான் நாமினேஷன் கொடுத்து அவர் பண்ணாரு ஆனா கூட நமக்கு அங்க யாருமே அவருக்கு ஆனர் பண்ணலையே அவர் சப்போர்ட் பண்ணலையே இவ்வளவும் அதுக்கு முதல்ல அவரு முதல்ல ஒரு மூமெண்ட் அவரு தொடங்கினது கூட நினைக்கும் திருவாங்கூர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் நினைக்க முதல்ல தொடங்கினது கூட அவர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாட்ட முதல்ல தொடங்கல அவர் சப்ரஸ்டா இருக்கவங்களுக்குள்ள ஒரு மூமெண்டா தான் அவர் தொடங்கினார் அந்த மூமெண்டா தொடங்கின பிறகுதான் அவரு இத பிறகு திருப்பி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியா மாற்ற வேண்டிய ஒரு கம்பல்ஷன் வந்து இந்த சப்ரஸ்ட் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தான் அவருக்கு முழுசு முழுசான அவருக்கு ஐடியாவே அதுதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஆனா அவர் முதல்ல பார் கவுன்சில் சேர்மன் ஆனது நினைக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ முனிசிபல் சேர்மன் ஆனது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்பதான் அவரு பொலிட்டிக்கல் லைஃப்ல வர்றாரு தமிழ்நாடு திருவாங்கூர் காங்கிரஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல இருந்து தான் அவரு திருவாங்கூர் அசம்பிளிக்க மெம்பர் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல இருந்து அவரு நைன்டீன் அவருக்கு டில் டெத் வர அவரு ஏதாவது ஒரு பார்லமெண்ட்லயோ ஒரு அசம்பிளியோ ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாரு அப்ப அதுல முதல்ல தொடங்கினது வந்து அவரு டவுன் ரோடு சப்ரஸ்ட் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அவருக்கு மூமெண்டே தொடங்கினார் தொடங்கினார் பிறகுதான் அவருக்கு பொலிட்டிக்கல் கம்பல்ஷன் வேண்டி வந்தது இவங்களுக்கு இனி பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்ஸ்ல சேராம நமக்கு ஒன்னும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு உள்ளதான் அவருக்கு முதலே தொடங்குச்சு ஈவன் இவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அசம்பிளி ஸ்பீச் கூட அன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் ஓட்டு கிடையாது இவ்வளவு நமக்கு டாக்ஸ் கட்டுனாதான் அன்னை கரங்கட்டுவோம் சொல்லுவோம் இல்ல நிலம் சுவந்தார்கள் நிலம் இவ்வளவு இருந்தாதான் நமக்கு டாக்ஸ் உண்டு நமக்கு ஓட்டு உண்டு ஓட்டு உரிமை உண்டு 
ஆனா அந்த ஓட்டுரிமை கூட முதல்ல அவர் பேசின பேச்சு முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச்சே வந்து எல்லாருக்கும் ஓட்டு வேணும் உள்ளதுதான் அவருக்கு அவர் லைஃப் ஃபுல்லா கடைசி வர அவரு ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்டவங்களுக்கு வேண்டிதான் அவரு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவருக்கு வேண்டிதான் அவருங்க கம்ப்ளீட் லைஃபே அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணார் ஈவன் ஃபர்ஸ்ட்ல அவனை அட்வொகேட்டா போய் அவர் என்ரோல் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல அட்வொகேட்டா நாகர்கோயில் போகும்போது கூட அங்கே இந்த காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருந்தது ரெண்டு டைப் ஆஃப் சேர்ஸ் உயர்ந்தவங்களுக்கு ஒரு டைப் சேர் தாழ்ந்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்காலி சேர் கிடையாது முக்காலி மற்றவங்களுக்கு சேர் உயிது ஆம்டு சேர் வச்சிருந்தாங்க அப்ப இவர் முதல்ல போய் இருந்தது ஆம் சேர்ல இருந்தாரு மற்றவங்களாம் இவரை பார்த்தாங்க உடனே ஏன் இவர் இதுல இருக்காரு இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்புறம் அன்னைக்கே அந்த முக்காலி எல்லாம் அவர் எடுத்து உடச்சி அன்னைக்கே ஒரு பெரிய ஒரு இத இதாச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ட்ரு பண்ணும்போது அவருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் சைக்கிள் அப்பதான் அவர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வேணும் அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு மூமெண்ட் மற்றவங்களை சப்ரஸ் பண்ண அப்ரஸ் டவுன் ரோடனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு அவர் தொடங்கின அந்த மூமெண்ட் அப்புறம் அவர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஆட்டு கன்வெர்ட் பண்ணார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் அது எனக்கு தோணுது அது மாதிரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அம்மா பார்த்தனா கூட இந்த மாதிரி நெய்யூர்ல இருக்க ஒரு மண்டபம் ஒரு அது நாகர்கோயில் இதுல இந்தியன் மெமோரியல் மண்டபம் என்ன ஒண்ணு உண்டுன்னு நினைக்கேன் அதுல வச்சுதான் அவர் ஃபர்ஸ்ட்ல அதை கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்தது அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அவருக்கு முடிஞ்சது வர அவருக்கு திருந்தெடுத்து அதை கண்டினியூ பண்ணார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல பட்டம் தான பிள்ளை அரசு அடக்குமுறையை ஏவி விட்டுச்சு அதனால பலர் பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்ப பெரியவரோட மனநிலை அன்னைக்கு நைன்டீன் பிப்டி போர்ல பட்டம் தான பிள்ளைக்கு அடக்குமுறை வரும்போது இவர் நாகர்கோவில்ல இப்ப இருக்க ஓட்டர் டேங்க் அந்த ரோட்ல தான் ஒரு வீட்டுல வாடகைக்கு இருந்தாரு அப்போ அவருக்கு ஹவுஸ் அரெஸ்ட் ஆகும் அவருக்கு வெளியே போக முடியாது ஆனா உள்ள இருந்து அவருக்கு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதபடி அவங்கள ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டாங்க ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இவருக்கு ஒன்னோ ரெண்டோ பேர் இன்னைக்குள்ள எவ்வளவு கம்யூனிகேஷன்ஸ் நமக்கு கிடையாது என்ன நடக்கு என்னன்னு தெரியாது எவ்வளவோ அவங்களுக்கு இதுல அவருக்கு அந்த காலத்துல அவருக்கு எவ்வளவு தூரம் அந்த நாலேஜ் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்க கூட சான்ஸ் கிடையாது ஒன்னோ ரெண்டோ மெசேஜஸ் மாத்திரம் தான் இவங்களுக்குள்ளால் வீட்டுக்குள்ள வரவும் போறதுக்கு வந்து வருவாங்க அவங்க மூலதான் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப வேதனையோட தான் இருந்ததாட்டு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவருக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இன்வால்வ் ஆக முடியாம அவங்களுக்கு அந்த இதுல ஹவுஸ் அரெஸ்ட் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க வெளியே எங்கேயுமே போக முடியாது அந்த வாடகை வீட்டுல தான் இன்னைக்கு இருந்தாரு அதுல தான் இருந்தாரு அப்படி ரொம்ப அந்த அதுல ஒரு புக்கில் கூட அவருக்கு கூட உள்ள அப்துல் ரசாக் அதை எழுதியிருப்பார் ரொம்ப மனவேதனையோட தான் இருந்தார் பெரியவர் நேசமணி எளிமையான ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்திருக்காரு அவர் இறந்த பிறகு எளிமையான முறையில சர்ச் பொது கல்லறை தோட்டத்துல தான் அடக்கம் செஞ்சிருக்கீங்க அது அவரோட விருப்பமா சார் அவரு அவரு அவருக்கு லைஃப் ஃபுல்லாவே சிம்பிள் லைஃப் தான் ஏன்னா அவர் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்ல வர்றதுக்கு முன்னாலேயே அவர் எஃப்ஏ திண்ணவெளி ஒரு காலேஜ்ல படிச்சாரு அப்பவுமே அன்னைக்கு உள்ள நமக்கு இன்னைக்கு உள்ள அந்த பிளஸ் டூ வந்து எஃப்ஏன்னு சொல்லுவோம் அந்த அது அந்த படித்த டைமத்தில் அவருக்கு ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருந்தார் ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்க டைம்லேயே அவர் கதை தான் போடுவார் அப்போவுமே அவர் காந்தியன் தான் அவர் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்பில் வந்தது ரொம்ப பின்னால் என ஏகதேசம் அதுக்கும் ஒரு ஒரு எப்படியும் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு தான் வந்திருக்கலாம் அப்போவுமே அவருக்கு லைஃப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் லைஃப் தான் எந்த ஆடம்பரமும் விரும்புனது கிடையாது அவருடைய அவர் எம்எல்ஏ ஆ இருக்கும் போதோ எம்பி ஆ இருக்கும் போதோ அதனால எனக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சது கிடையாது எப்பவுமே மக்களோடு மக்களா தான் அவர் எப்பவுமே வருவாரு எனக்கு தெரிஞ்ச நாள்ல கூட அவர் வந்தாலும் சாதாரணமா எல்லாருக்கும் கூட எல்லாருமா தான் அவர் நிப்பாரே தவிர அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு அங்கீகாரம் அவர் எதுவுமே எதிர்பார்த்ததும் கிடையாது எடுத்ததும் கிடையாது அவருக்கு ஃபேமிலியில் அவருக்கு மகனும் அதே மாதிரி அவர் எம் விசன புலஸ் அவர் எம்எல்சி ஆ இருந்தாரு அவரும் அதே டைப்பு தான் அவர் ஏன்னா அவர் மகனையும் அதே மாதிரி தான் அவர் உருவாக்கி இருந்தாரு எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் இதுவும் அவங்க வாங்கவே மாட்டாவ எதிர்பார்க்கவும் மாட்டாவ அவங்க செய்ய வேண்டியது செய்துட்டே இருப்பாங்க நிச்சயமா அவரு எனக்கு இங்க தான் அடக்கம் பண்ணணும்னு அவரு சொன்னது கிடையாது அவங்க அந்த சிம்பிளிசிட்டி வச்சு எல்லாரும் மாதிரி எல்லாருக்கும் கூட அந்த சர்ச்சைக்க காமன் கிரேவியாட்ல அவங்க வச்சாங்க பெரியவர் நேசமணி சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை எதிர்த்து போராடி இருக்காரு அதுக்கு ஏதாவது
ஈவன் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வயசுல கூட அவருக்கு ஓல்டு ஏஜில் கூட சில கிணறு என்ன அவங்களுக்கு சில குறிப்பிட்ட ஜா கம்யூனிட்டியில் சேர்ந்த அவங்களுக்கு கிணறுல போய் நமக்கு தண்ணி எடுக்க முடியாது நம்ம த குடத்தை வச்சுக்கிட்டு காத்திருக்கணும் அவங்க எப்போமாவது ஒருவர் வரும்போது தான் நம்ம தண்ணி எடுத்து தந்தால் நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டி வரும் நிச்சயமாக அப்படி இருந்திருந்தா அதுக்கு முன்னால் அவர் இருக்க பீரியடில் இதே மாதிரி உள்ள நில பல காரியங்களையும் அவர் நிச்சயமாக சந்திச்சிருக்கணும் ஒரு முதல்ல அவர் பிஏ கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே டீச்சிங்க்கு தான் போனார் முதல்ல கர்னூரில் ரெண்டாவது ட்ரிச்சியில் ட்ரிச்சியில் டீச்சிங் டீச்சராக இருக்க டைமில் அவருக்கு ஸ்கூல் டைமிங் கழிஞ்ச உடனே பக்கத்தில் உள்ள ஸ்கூலுக்கு வராத பிள்ளைகள் வர முடியாத பிள்ளைகள் ஸ்கூல் தெரியாத வந்தால் நமக்கு ஒரு ஃபீச்சர் ஒன்றுன்னு தெரியாத ஃபேமிலியில் உள்ள ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அவர் ஸ்கூலில் சேர்த்து அதுக்கு ஸ்பெஷல் கேர் கொடுத்து அவங்களுக்கு வேண்டிய செலவுகள் எல்லாம் செய்து அப்படியே செய்து வந்தார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்து இதெல்லாம் அறிஞ்ச ட்ரிவாண்டத்தில் உள்ள ரட்சணிய சேனை ஒரு மிடில் ஸ்கூல் சாலையில் இருந்தது அவங்க போய் இவரை கம்பல் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க நீங்கள் இப்படி ஒரு டீச்சர் எங்களுக்கு வேணும் அப் கூட்டிகிட்டு வந்து அவர் எங்கள் ஹெட் மாஸ்டராக போஸ்ட் பண்ணாங்க அப்பவும் அவர் இதே பணியை தான் தொடர்ந்தார் அவருக்கு அப்போ லைஃப் லாங்காக ஒரு ஒடுக்கப்பட்டவங்க தாழ்த்தப்பட்டவங்க மற்றவங்களினால நெருக்கப்பட்டவங்களுக்கு மேலே இவர் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் வந்திருக்கலாம் வந்த ஒரு அனுதாபம் இருந்தது இந்த அனுதாபத்தை வச்சு தான் அவர் இனியும் சமைச்சு கூடுதல் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா இவங்களுக்கு லா படித்தா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு நினச்சிருக்கலாம் அதனால தான் அவர் அந்த லா படிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா திருவாண்டத்தில் இருக்க டைமில் தான் அவர் திருப்பி அந்த டைமில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் அடுத்து லா காலேஜில் திருவாண்ட லா காலேஜிலே அவர் சேர்ந்து படித்தார் பெரியவர் நேசமணியோட நண்பர்கள் இந்த போராட்டத்தில் அவருடன் இருந்தவர்களை பற்றி சொல்ல முடியுமா சார் அப்துல் ரசாக் எப்பவுமே அவருக்கு கூட இருந்தவர் தான் அப்துல் அப்துல் ரசாக் அவரை பற்றி நிறையவே பேசியிருக்காரு இன்னும் அவருக்கு கூட அவருக்கு கூட விருந்த மற்றவங்கள் பொன்னப்ப நாடார் உண்டு வில்லியம் வக்கீல் உண்டு திருப்பி இவன் ஒரு காலத்தில் நம்ம தாண்டிங்க நாடான்னு இருந்தார் ஆனால் அதுக்கு பிறகு திருப்பி அவங்களுக்குள்ளால கருத்து வேறுபாடுகள் வந்திருந்து அதே மாதிரி மத்திய ஸ்டாக்டர் முதல்ல கூட இருந்தவர் தான் பிறகு திருப்பி கருத்து வேறுபாடுகள் அவருக்கு அவங்களுக்குள்ளாக வந்தது ஆனால் இப்படி நிறைய பேர் அவங்களுக்கு கூட இருந்திருக்காங்க குறிப்பிட்ட முறையில் எனக்கு சொல்கிறது கடைசி வர கூட இருந்தது அப்துல் ரசாக் தான் சொல்ல முடியும் அப்துல் ரசாக் மு முழுசாகவே அவர் கூட இருந்தார் பொலிட்டிக்ஸில் அப்துல் ரசாக் ஏஜில் இவரை விட ஜூனியராக இருந்தாலும் பொலிட்டிக்ஸில் அப்துல் ரசாக் இவட கொஞ்சம் சீனியராக தான் இருந்தார் குமரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பெரியவர் நேசமணிக்கு சிலைகள் மணிமண்டபங்கள் வச்சுருக்காங்க அவரது சொந்த ஊரான நட்டாலத்தில் அவருக்கு நினைவு சின்னங்கள் எதுவுமே இல்லையே இப்போ தான் அவரை பற்றி இங்கே இங்கே உள்ளவங்களுக்கு அதிகம் ஒரு ஆள் இருந்தார் நமக்கு கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டை உருவாக்குனார் கேரளாவில் இருந்த நம்மளை இங்கே இணைத்தார்னெலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் அவர் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் தான் மாதிரி தான் அவர் வச்சுருந்தாங்க அவர் நேசமணி அப்பச்சின்னு கூப்பிடுவாங்க நேசமணி வக்கீல்னு கூப்பிடுவாங்க பெரியவர்னு கூப்பிடுவாங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு லீடராக பார்க்கறத விட தங்களில் ஒரு ஆளை தான் எல்லாருமே இங்கே உள்ளவங்க எல்லாம் நினச்சிருந்தாங்க அதனாலே என்னதோ திருப்பி இப்போ ஒரு முயற்சி எடுக்கப்பட்டது ஒரு நான்கு நாலு ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு செலை வைக்கணும்னு முயற்சி எடுத்தாங்க அந்தந்த செலை எவ்வளோனு அதுக்கு பிறகு வைக்கலை அது ஏன்னு தெரியலை முந்தி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடுகளில் பார்த்தாலும் அவருக்கு ஃபோட்டோ இருக்கும் இந்த சுற்றுவட்டாரத்தில் எங்கே போய் எந்த வீட்டில் பார்த்தாலும் அவருக்கு ஃபோட்டோ கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி தான் இருந்தது இன்றைக்கி அது வர வர குறைஞ்சிட்டே வருது இளைய தலைமுறையினருக்கு ஒரு தலைவர் இருந்தார் அவர் நமக்காக போராடினார்னு தெரியணும்னா நினைவு சின்னங்கள் அவசியம்னு தோணலையா சார் கண்டிப்பாக கண்டி கண்டிப்பாக வேணும் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் இப்போ அறுபது வயசு கழிஞ்சவங்க இப்போ உள்ள பிள்ளைகளுக்கு ஒன்றுமே தெரியலை அவர்பட்ட பாடுகள் அன்றைக்கு இருந்த நிலைமைகள் அதை மாற்றி எடுத்தது இது ஒன்றுமே யாருக்கும் அவங்க யாருக்குமே இப்போ தெரியலை நிச்சயமாக வேணும் அப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது யார் இது யாருக்கு செல்ல இவர் என்ன செய்தார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு அவுட்லைனாவது அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அது இருக்குமானால் அது நல்லா இருக்கும் 
இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்காக செலவிட்டதற்கு மிக்க நன்றி சார்